Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, El Mesneviyül Arabiyyün Nuri'nin dördüncü babının ikinci kısmına başlıyoruz. Burada yani Allahu Ekber'in 33 mertebesinden yedisini zikredecek Bediüzzaman Hazretleri. Bu da sonradan tercüme etmiş bazı kardeşlerimiz ama Mesnevi Nuri'de bulunmayan parçalardan. Tamamen çünkü münacat gibi, dua gibi bir şey. Yani onun için tercüme etmek de çok zor. Hmm. Ama asıl bunu görmek isteyenler El Ayetül Kübra'yı okusunlar. Veya 20. Mektubun 2. makamını okusunlar. El Mertebetül Ula. Yedi mertebe dedi ya onlardan birincisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulil hamdülillahi lezi lem yettehid veleden. Ey şanlı peygamber de ki hamd o Allah'a aittir ki asla çocuk edinmemiş. Ve lem yekul lehu şerikun fil mulki. Mülkünde ve saltanatında ortağı da yok. Ve lem yekul lehu veliyun mined zulli. Asla zilletinden, acizliğinden dolayı bir dost, bir yardımcı da edinmemiş, olmamış. Ve kebbir hu tekbira. O zaman onu o en büyüktür diye tekbir getir. Allahu Ekber. Lebbeyke ve sadeyke celle celaluke. Ey Allah'ımız kabul ediyoruz ve bu hali tekbir ediyoruz. O zaman Allahu Ekber o. Allah min kulli şeyin kudreten ve ilme. Evvela bununla başladı. Allah her şeyden kudret ve ilim itibariyle daha büyüktür. Neden? İd huvel halikul bari'ul musavviru. Çünkü her şeyi yaratan ve şekillerine ilk defa ortaya koyan ve suretlerini böyle güzel yaratan Allah odur. Elledi öyle ki sana al insane bi kudretihi kel kainatin. Kudretiyle insanı kainat gibi küçük bir kainat. Ve ketebel kainati bi kalemi kaderihi kema ketebel insane bi zalikel kalemi. Bu da çok güzel. Kainat denilen o büyük kitabı da kader kalemiyle aynı kalemle insanı yazdığı gibi yazmış. Onun için alem ekber diyoruz buna. Neden? İzzakel alemul kebir. Çünkü bu büyük alem. Kehezel alemis sahir. Bu küçük alem gibi. Ne noktasında? Masnu'u kudreti bir defa. Kudretinin sanatından çıkan şey. Mektubu kaderihi. Onun plan ve projesinin ne göre yazılan bir şey. İbda'uhu lizâke sayyarahu mescide. Yani bu alemi anlatabildim mi? İlk defa yaratışı onu bir mescit gibi kılmış. İcâduhu lihâda bu alemi yaratışın, yaratışın da sayyarahu sâcide. Sanki kendisine secde eder gibi kılmış. İnşâuhu lizâke bu ibda ve inşâı birbirinden ayırıyorsun. İbda deyince ilk defa yaratılışta. İki türlü ibda var. Birisi kainatın ilk yaratılışında her şey ibda. İbda mutlak diyoruz. Bir de ibda idafi. Yani anladın değil mi? Bu ne? Her baharda 400 bin çeşit varlık yeniden yaratılıyor. Dediğimiz gibi hiçbir kavak ağacının yaprağı diğerinin aynısı değil. Ama farklısı da değil. Tamamen plan proje yeni. İlk defa. Evet. İnşa uhu. İnşa o yani. Lizâke sayyere zâke mülkem. Yani bu inşa etmesi aynı topraktan her sene yeni yeni şeyler inşa ediyor. Ama kalıpları ve projeleri iddia. Sayyere zâke mülkem. Bunu bir mülk olarak yapmış. Binâuhu lihâda. Bu alemi bina ederken sayyerehu memlûken. Kendisine bir köle gibi yapmış. Sanatuhu fî zâke. Bu alemdeki sanatı Tezaharet kitaben bir kitap gibi kendini gösteriyor. Sıbgatuhu fihada. Allah Allah. Bu büyük aleme vurduğu boya, <gülüyor> boyaması tezaharet hitaben. Hitap tarzında çiçekler açmış. Biliyorsun bütün peygamberlere ya sahifeler ya kitap veya vesaire. Kudretuhu fizake. Bu büyük alemdeki kudreti tuzhiru haşmetuhu. Muhteşemliğini ortaya koyuyor. 
rahmetuhu fi hada bu alemde rahmetinin delili tanzim tanzimu ni'metehu nimetini onunla tanzim ediyor. Çünkü herkese merhamete ne göre ne yapıyor? Nimetlerini takdir ediyor. Haşmetuhu fi zâke yani bundaki o haşmet demiş ama ben haşmet diyebiliyorum. Bence de haşmet. Ha. Haşmeti teşheduhu vel vahidu yani sıfatları sebebiyle her yerde o olduğu için Hı. sıfatları da birliğini ispat ediyor vahit. Ni'metuhu fi hada. Bu alemdeki gösterdiği nimeti tu'linuhu vel ahadu. İlan ediyor ki o zatında tektir. Sikketuhu fi zalik fi zake. Bak bak bak. Bu alemdeki damgası nedir? Fil kulli vel ezzali. Hem bütününde hem de her bir cüzünde maddi manada biliyorsunuz. Sükunen hareketen. Hem sükununda her cüzün, her küllün hem de hareketinde nesi var? Damgası var. Hatemu fi hada. Allah Allah. Peki mührü ne? O damgaydı. Bu kainattaki mührü. Fil cismi vel a'dai hucayreten zerbaten. Cisim ve azalardaki hücrecikler ve de atomlar onun en büyük mührü. Fandur. Delil mi istersin? Bak. Aklınla bak ama. Yani absir demiyor. Bak demiyor. Gör demiyor. Fandur. Bak. Aklınla bak. İle eserihil müttesikati. Birbiriyle fevkalade uyumlu eserlerine. Eserlerine. Keyfe tera kel felaki. Nasıl sabahın aydınlığı gibi göreceksin? Sehaveten mutlakaten ma'an tizamin mutlakin. Bunu ezberle. Bu altı delil kainattaki en büyük tevhid delili. Yani bir şey hem çok nizamlı olacak hem de sınırsız bir bolluk olacak. Mümkün değil. Şimdi gidiyorsun bir midya markete anlatabildim mi? Ne alacaksın? Flash memory alacaksın. Yarım euroya, iki euroya da var. Atmışlar çöpe. 10 <gülüyor> tane al gel. 10 günde hepsi gider. <gülüyor> Çünkü hem çok sanatlı, mükemmel yapılmış olacak. Hem de bol olacak. İnsan için mümkün değil bu. Ancak Allah için mümkün. Ama verirsen 65 euroyu alırsın benim gibi flash memory'yi. Çamaşırda yıkatırsın ama bir şey olmaz. <gülüyor> Anlatabildim mi? Şimdi... İşte bu insan için mümkün olmayan durum, bu imkansız bu. Cenab-ı Hak için mümkün. Çünkü git domatesleri incele. De ki şu domateste bir eksiklik var. O tabi şartların getirdiği eksiklikleri demiyor. Olay bu. Hem sonsuz intizam hem de sonsuz bolluk. Cömertlik. Bu ancak Allah'a has. İki, Fî sür'atin mutlakatin ma'at tizanin mutlakin. Anlatabildim mi? Hem çok ölçülü olacak. Hem de sınırsız bir süratle yapılacak. Ramazan pideleri bunun en güzel örneği. Çocuk bile anlar. Türkiye'de özellikle perişan Ramazan pideleri. Adam o hızdan dolayı yani kafası bir tarafa gidiyor, ayakları bir taraftan çıkıyor, bir tarafı yanmış. Niye acele yapmış? Anlatabildim mi? Vermiş şeyi fırının odunlu. <gülüyor> Tadı yok. <gülüyor> Onun için ben <gülüyor> özel yerlerden alıyorum. Hem çok hızlı olacak. İnsan için mümkün değil. Ama kainatta Allah için. Saniyede dört tane çocuk doğuyormuş. Yanlış duymadıysa. Saniyede. Yani ne demek bu? Yani 60 saniye mi var? 60'ı 4 ile çarparsan ne ediyor? 4 tane. 24. 240 tane çocuk doğuyor dakikada. Allah için hiçbir kusur var mı? Fî suhûletin mutlakatin. Çok kolay yapılacak ama me itkanin mutlakin. Sanatı çok ince ve sağlam olacak. Bu Allah'a has. 6 tane delildir bunlar. Ve düz zaman bunu İslamur külliyatında açıklıyor. Fî saatin mutlakatin. Hem çok geniş bir şekilde yapılacak, her tarafta yapılacak manasına. Bolluktan farklı bu. Her tarafta. 
ma husni sun'in mutlakin hem de sınırsız salat güzelliği bulunacak. Geçen birisi beni aramış. Bana diyor ki hocam anlatabildim mi? Boş aldım beyaz eşyayı ama diyor Alman malı aldım, Alman yapımı aldım abi. Çünkü boşun Türkiye'de de fabrikası var. Ve maalesef fark var. <gülüyor> yani demek ki bu genişlik de Cenab-ı Hak için papatya Brezilya'da olmuş, Filipinler'de olmuş. Fi bodetin mutlakatin birbirinden uzak bir şekilde nihayetsiz ama ma itkanin mutlakin bu da ayrı bir şey. Yani biri Çin'de yapılıyor, biri Amerika'da hiç farkı yok. Aynı sanat mükemmelliği. Fi hiltatin mutlakatin bak bak bak. Mutlak bir karışım içinde. Bakıyorsun ki bir metrekarede yüz tane çiçek çeşidi var. Ama mantiyazı mutlak. Sınırsız bir ayrım var. Hiçbir zaman papatyanın içinde kırmızı gül yok. Kırmızı gülün arasında anladın mı? Farklı bir şey yok. Buğdayın arasında üç dört tane de anladın mı? Papatya çıkmamış. Ayrı tohumla çıkar ayrı. Fi ruhsatın mutlakadır. Mutlak ucuz. En güzeli domates işte. Ma'a huluvvin mutlakı. Halbuki çok değerli. <gülüyor> Allah etmesin diyorum benim meşhur sözüm. Eğer pastanelerde üretilse domates var ya fakirlerin hiçbiri domates yiyemezdi. Fe hâdihi keyfiyetül meşhudetül. İşte bu kainatta görülen, gözle müşahede edilen durum. Şahidetün lil akilin muhakkiki. Araştırmacı akıl sahibi için şahittir. Mücbiretün lil ahmakil münafiki. Münafık ahmakları da mecbur eder. Neye? Ala kabulis san'ati vel vahdeti lil hakki. Zil kudretil mutlakati. Mutlak kudret sahibi Hak Teala'nın sanatı ve birliğini kabul etmeye mecbur eder. El alimul ve huvel alimul mutlaku. Mutlak ilim sahibi de odur zaten. Ve fil vahdeti. Kardeşim diyor, birlikte suhuletün mutlakatun. Mutlak kolaylık var. Nasıl ispat edeceksin Bediüzzaman? Ve fil kesreti ve şirketi ama ortaklıkta ve de anlatabildim mi? Çoklukta suhubetün münğalikatun. Birbirini kitleyecek kadar zorluklar var. Hani araba kitlenir, yürüyemez ya. Niçin? İn üsni de küllül eşyai fil lil vahidi eğer kainattaki her şey bir tek zat olan Allah'a isnat edilse fel kainatü bütün kainat ken nekleti hurma ağacı gibi kolay olur. Ve nekletu bir hurma ağacı da ket semerati bir meyve gibi kolay olur. Suhuleten fil ibtidai onun plan ve projesini yaratmada ve ilk defa yaratma noktasında kolay olarak. Ve in üstü de lil kesreti eğer çokluğa isnat edilirse yani mesela hurma ağacı, her hurma ağacı bulunduğu toprak tarafından yapılıyor denilirse fen nekletü kel kainat bir hurma ağacı kainat gibi zor olur. Ve semeratü keş şecerat bir meyve de ağaçlar gibi zor olur. Su'ubeten fil imtinai imkansızlık noktasında o şuursuz toprak nasıl onun planını yapacak? O projeyi ne, nasıl edecek? Çünkü bak bak idil vahidu bil fi'lil vahidi bir tek fiille vahid olan Allah yuhassilu neticeten ve vat'iyeten lil kesiri bila külfetin ve la mübaşaratin külfetsiz ve de bizzat dokunmadan o mübaşeretsiz olması da önemli. Yani Cenab-ı Hak illa her şeyin yanında olmak mecburiyetinde değil. Hı. Sıfatlarıyla. Ha. Yani külfetsiz ve mübaşeretsiz o çok şeylerin vaziyetini ve neticesini ortaya koy. Lev uhilet tilkel vad'iyyetu ve neticetu ilel kesrati eğer bu neticeler ve vaziyet çokluğa mesela toprağa, suya vesaire isnat edilse, havale edilse la yumkinu en tasile ileyha o neticeye ulaşması mümkün olmaz. İlla bir tekellüfatin, zorlamalar. Ve mübaşeratin, bizzat meşgul olmalar. Ve müşaceratin, bir de kavgalar. Çünkü o zaman her mümkün, her zerre halik olur. Biri mahluk, biri halik. Hem haliklik hem mahlukluk bulunacak. Kavga olacak o zaman. 
Ben yapacağım, sen yapacaksın. Mesela der ki havaya gel benim bu kadar ihtiyacım var. Elma ağacı. Vermiyorum ulan parası nerededir? <gülüyor> Çünkü biri ikisi de hakim ve mahkum. Kel emiri man neferat. Yani normal neferlerle bey gibi. Vel bani man hacerat. Taşlarla birlikte bina eden usta gibi. Eğer her taşa sen bina etme özelliği verirsen alana alar. Vel ardi ma seyyarat. Allah Allah. Yani gezegen yıldızlarla birlikte ay yeryüzü gibi, yer küresi gibi. Vel fevvarati ma'al katara. Anlatabildim mi? Yani şey nedir? Göze diyoruz biz ona fevvara. O dağlarda çıkan çeşmeler var ya. Hmm. Su gözeleri. Su gözelerinin su gözeleri damlalarla birlikte. Damlalar diyecek çıktım çıkmadım sana ne? Çünkü o damlaların da her biri. Ve noktatil merkezi ma'an nukati fid dairati. Merkezdeki noktalar çemberdeki noktalarla aynı şekilde çekişecek ve perişan olacak. Şunu bitireceğiz. Yani ters ama yok bitiremeyiz. Şunu da okuyalım. Yarın bitirelim. Bi sırrı şu sırlaki bunun devamı çünkü en nefil vahdeti birlikte yekunul intisabu meqame kudretin gayri mahdudetin. Bir şeyi bir şeye nispet etme intisab Sınırsız bir kudret makamına geçer. Bunun örneğini Bediüzzaman Sideri. Mesela bir er diyor. Bir tek insan olarak anlatabilir Bir köye gelse, bir şey istese, zorlasa döverler onu. Ama ben filan olduğum neferiyim dediğinde bütün köylü onun emrine göre hareket edersin. <gülüyor> bu, bu mana yani. Hmm. Sınırsız kudrete dayanıyor. Ve la yattarru sebebu. O zaman bizim bildiğimiz sebepler Toprak gibi, su gibi. Lihamli menabi kuvvetihi. Anlatabildim mi? Yani o e, kendindeki gücünün kaynaklarına, kaynaklarını o şeyin yüklenmek mecburiyetinde olmaz. Hmm. Yani sen eğer sebeplere verirsen o zaman diyeceksin ki toprak iyi bir kimyacıdır. Benim üzüm ağacımı yaptı. Anlatabildim mi? İyi bir şeydir, nedir, fizikçidir, iyi bir şeydir. Bu kuvvetinin menbaları bunlar. Ve yete'azamu l'eser. O zaman ortadaki meyve ve eser büyür. Bir nisbeti ile musnedi ileyhi. Kendisine isnat edilene göre. Çok büyür. Ve fi şirketi. Şirkette yuttarru küllü sebebin. Allah Allah. Her sebep mecbur olur. Lihamli menabi kuvveti. O varlığın, o neticenin, o sebebin Kuvvetinin kaynaklarını yüklenmek mecburiyetinde. Yani ben havaya hükmedebilirim, suya hükmedebilirim, ben ne bileyim. فَيَتَسَغَرُوا الْأَسَرُوا بِنِسْبَةِ جِرْمِهِ Bak bak bu sefer de cismine göre o e, nispetle o eser küçülür. Hı. Bunun da misali intisapla bir şey kıymetlenir. Yani Üstad Hazretleri bunu 23. sözde çok güzel izah ediyor. وَمِنْ هُنَا Buradan غَلَبَةٍ نَمْلَةُ Bu sebepledir ki bir Karınca ve zübâbetü. Biliyorsun bir karınca kime galip gelmiştir? Şey, nedir? Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a galip gelmiş. Yok, burada nemleden kasıt şey, nedir? Nemrüt değil de Firavun. Firavun hangisi? Birisi Firavun, birisi şey, bunun. Yani Firavun hangisiydi? Ha, o, firavun değil mi o? Evet. Ha, firavun. Yani o, o şey, bu da Nemrüt bu da. Evet. Onu bir garıncı öldürmüş. <gülüyor> Ve zübabeti. Yani bir, sivri, bir kara sineğe kara sinek galip gelmiştir. Alel cebabireti. Çok zalimlere diktatörler. <gülüyor> Şimdi bunu kara sineğin veyahut da karıncanın kendine mi vereceğiz bu gücü? Ve hameletin nüvatü sagiratu. Küçük bir çekirdek taşıyor, yükleniyor. Şecereten adıymeten. Büyük bir ağacı yükleniyor. Cezakumullahu hayran kefira. وعلمنا الله علما نافعا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن